Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en orden de importancia en cuanto a lo que corresponde a, a producción cultivo y eh, elaboración del producto aceite de oliva virgen extra. Eh, eh, lógicamente, eh, los aceites de Castilla-La Mancha eh, cada vez han adquirido un mayor renombre y podemos decir que prácticamente en los últimos 20-25 años eh, se han impuesto en el mercado. No podemos olvidar que en nuestro territorio disponemos de cuatro denominaciones de origen. Se inició con los Montes de Toledo, que es la denominación de origen más antigua en formalizarse como denominación de origen, pero luego han seguido las de Alcarria, eh, Campo de Montiel y Campo de Calatrava. Es decir, que nuestro territorio en este momento dispone de cuatro figuras de calidad para la comercialización de nuestros aceites. Por la que se conoce Castilla la Mecha es principalmente por la variedad cornicabra, pero la proximidad que tenemos con Andalucía, eh, principalmente en la zona del Campo de Montiel, hace que en Castilla la Mancha también eh, se tenga mucha producción de aceituna de, de picual. Y luego otras variedades también próximas a la, a la comunidad de Extremadura que ayudan a que tengamos una gran riqueza de variedades que permitan a los elaboradores el poder trabajar con, combinando, mezclando y aportando de cada una de las variedades que se cultivan con la riqueza de la geografía de nuestro territorio en elaborar aceites de gran prestigio. Los aceites se elaboran con gran calidad y las industrias tienen un nivel técnico muy bueno y eso hace, lógicamente, que en estos últimos 25 años los aceites de Castilla la Mancha se encuentren comercializados y se encuentren en, en el nivel máximo en la comercialización tanto interior pero también en el mercado exterior. Con diferencia con respecto a cómo se hizo en la primera edición, en esta segunda edición de la feria vamos a separar las jornadas técnicas en tres sectores diferenciados o dirigidas a tres productos diferenciados. Se hará una primera jornada para, enfocada hacia la almendra, otra hacia el pistacho y otra al aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra es un sector que tiene un mayor peso y una mayor tradición en nuestra comunidad, pero el sector de los frutos secos eh, ha entrado con mucha fuerza, pero lógicamente eh, tiene unas expectativas en este, en este momento mucho más vinculadas al desarrollo de producto, al desarrollo agronómico. Creemos que el proponer una feria eh, que aúne los dos sectores son complementarios y ayuda a los productores y a los elaboradores en ver las similitudes que pueden tener el trabajar conjuntamente con estos dos productos que aun siendo diferentes eh, son complementarios. Situar la feria en la zona centro ubicada en Talavera que coge la proximidad lógicamente de no solo de nuestra comunidad autónoma, sino también la proximidad cercana con Extremadura, que es un gran productor, pues le da muchísimo peso a, a que la zona central de España junto con Andalucía son las que tienen una mayor producción.